accelerat 805 în direcția Ciurnița, Megidia, Constanța, pleacă peste 5 minute de la linia 4. Persoanele care au condus pe călător la tren sunt gate să coboare din vagoane. Alo! Alo, mama! Mamico! Eu l-am iubit pe Gogu și psihic, nu numai fizic. Eu un escroc, dar îl ador, mamico! Mamico! Mamico, alo! Cum, alo, cum poate uita Gogu după amiezile de la Păiana Țafului? Unde-i pistolul lui Tărticu? Doamne Dumnezeule, ce-am să mă fac eu zilele următoare fără el? Mamico, mamico, alo, am renunțat la toate principiile pentru el. Păi la ce să mai renunț? Am să l-aștept până ce-i dau drumul de la închisoare. Păi ce dacă a furat de-a stins? Iubirea n-are rațiune, mamă. Mi-a intrat în sânge. El nu fura pentru el. Poate nu era viril, dar era bogat, sufletește, mamă. Hai, hai, frumoaselor, plecați. Duceți-vă cu aceste suferințe netrebnice, cu aceste lacrimi care seamănă cu niște bacșișuri care miros a filodormă. Pasiunea nu cunoaște legi. Așa cum era de lapida, se băgase în afaceri necurate, dar... Își păstrase gingășia sufletească. Știa limbi străine și regreta întotdeauna când fura niciun furt. N-a rămas neregretat. Bacșișuri, matrapaz, lăcuri, combinații, mici învârteli. Voi nu vedeați ce a furat, nu. Voi voiați să vedeți fondul lui curat. Cuprinse de iubire, vă prefăceați că nu le vedeți. Hai, scoateți-vă batistele, umpleți-le de lacrimi și duceți-vă, că toate lacrimile astea se mână bacșișuri. Femei părăsite de scroci. Nu sunt adevărate, sincere, justificate aceste lacrimi. De la pida, da, fura. Dar de ce nu spui ce mustat a și ce frumos ne mângâie, ce lins, ce nevoie. Proștii sub clar de lună de Teodor Mazil. Adaptarea radiofonică Dan Damian Interpretează Horatiu Mălăele Dana Dogaru Tamara Buciuceanu Mitică Popescu Virginia Mira Șerban Celea Regia artistică Dan Puican Unde-mi e costumul blemarie? Păi, și unde e? E în raftul al doilea! Draga mea, după cum observ, plângi. Ne aude vecinul de la parte și o să spune că ne certăm. Nu ne potrebim, Clementina, asta e! Eu m-am sacrificat pentru tine și, și m-am retras din câmpul muncii, nu că te credeam un, un golan cu sufletul curat. Ca să-mi dau seama până la urmă cu, cu cine am de-a face Un om fără principii Fără principii, asta e Eu mi-am făcut datoria Mi-am dat arama pe față fă și tu datoria, draga mea Și disprețuiește-mă uite de la mine ca la un străin Te împiedică cineva? Ah, am avut încredere în foarte tine Foarte rău ai făcut, foarte rău ai făcut Cine te-a pus? n decât să observ că nu eram sincer în sentimentele mele. Am bătea la ochi, draga mea. Ah, respirai atâta siguranță. Erai atât de...
Alexandru! Eu? Siguranță? Ți-am dat eu ție un sentiment de siguranță? M-am purtat eu, Tandru, cu tine? Na, tu ești puțin cam tralala, dragă. Da, stai puțin, eu eram absolut sigură că voi muri în brațele tale. s a dat eu vreun motiv? A fost atitudinea mea de acea natură? Dar nimeni nu are încredere în mine. Ești chiar mama care m-a născut și m-a lăptat. Tai că mi se uita chiar și la mine, frații mei, se spune numai când mă văd, nici măcar la serviciu. Tuturor le pare de serios, aproape suspect. Și te-ai găsit tocmai tu? Tu ești un om inteligent. Tu știi că dragostea e oarbă. Păi să nu fie! Când o femeie iubește, trebuie să deschide ochii. Femeia trebuie să se întrebe cu cine îmi leg eu viața, ce caracter are. Nu, no, no. ai luat-o așa, superficial, ai fost ușuratică, no, draga mea. Nu să spui sincer. Recunoaște, recunoaște că te luat după aparențe. Nu, no, nu, no, gocule, am judecat ca o femeie. Mi-a plăcut felul tău de a fi. Care felul meu de a fi? Eu n-am niciun fel de a fi. Totdeauna m-am întrebat ce-a găsit femeia asta la mine. Frumusețe, frumusețe, nu se poate spune. Delicatețe nici atâta. Te-am și bruscat de câteva ori. De ce te-ai îndrăgostit de mine, a? De ce? Cum de ce? Păi ți-am pretins, eu fi sinceră. Dacă te-am dezamăgit din punct de vedere moral, disprețuiește-mă din adânc cu sufletul și lasă-mă dracului în pace. Ai, no! Nu e așa de simplu, gogule! Păi sentimentul se naște fără să vrei! Păi ce pot să fac eu dacă mi-ai intrat în, în sânge? Patimă, oarmă bun! Te cred, dar rațiunea! Tu n-ai rațiune! Nu-ți dai seama că sunt un tip josnic, cu puțină trăsatură omenești! Tu nu judeci! Nu, tu nu judeci, nu judec, că judec, Eu nu judec, gogule! Eu iubesc! Na, ei, 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 tu ești puțin cam, cam tralala? Dar ție la lasă totul, dragă, eu îmi iau doar discurile și îmbrăcămintea. Nu, 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 eu nu vreau mobila. Eu pe tine te vreau. Fii cu minte, dragă, fi cu minte că ne aud vecinii. Ție îți dau tot ce am eu mai bun. Eu vreau sufletul tău, gogule, vreau. Ce vrei, dragă? Am nevoie de mobile. Am nevoie de căldură sufletească. Și, 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 și gata, gata, gata. Vine și căldura sufletească. Dar după aceea, păi, dar tu nu te uiți ce trusou ai. Nu tu nu vezi ce fotorii ai. Crezi că nu să găsești un om cu suflet curat care să vrea să se odihnească în asemenea fotorii nu, 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 și în felul ăsta să ajungă la concluzia Clementina că ești o femeie stupenie. Și o să te recăsătorești ușor! Oh, ești cinic, cucule! Păi vezi că sunt și cinic! Păi văd! Că-ți văd toate defectele cu precizie! Și totuși te iubesc! N-am caracter, Te ador! Sunt un netrenic! Te iubesc! Te iubesc. un om gol pe dinăuntru! Te iubesc! Tot vidul tău, no, sufletesc! Clementina, sunt imorat! Te detest! Te iubesc! Crede-mă, te detest! Te Minți! Nu mă iubești! Mă urăști! N-ai vrut să porți pantofii ăia! Ai spus cu indignare că sunt bani furați! Era în bucătărie! Spălai vasele! Eu? Uita, eu vreau să mai păstrez ceva! Omenesc! Puțin, cucule, foarte puțin, poate e un capriciu. Poate că am și eu nevoie de căldură sufletească de un om care să mă înțeleagă, să nu-mi reproșeze tot timpul că n-am principia. Ah, no. Plec, plec, plec! Rămâi cu fondul tău cinstit, incoruptibilă! Gogule! Vreau să mor! Vreau să mor în brațele tale, Gogule! Mm, plângi, iar plângi, dar par foarte schimb. 
bărbată. Ah, arăt groaznic. Arăți? Dragă Ortansa, hmm? sunt momente când aș prefera să mor. Ah, Gugu! Vreau să divorțeze! Zice că sunt o femeie superioară și o să vrem facă repede viața. Păi da, dragă, ce? Așa îmi spune sistematic. Viața nu e așa de simplă, dragă, cum ne închipuiam noi. Ce naive eram. Mă vine să și râd. Poate sunt eu nebună, poate cer prea mult de la viață, dar... Noi n-am avut noroc în dragoste, nici în alt domeniu, dragă. Sufăr foarte mult și eu și... Mă întreb, ce o să se aleagă de viața mea? E, tu ești iubită, orta. E, da, da, dar nu iubesc eu, dragă. Ce, nu te lasă să te încadrezi în câmpul muncii? Invers! Ha. Mă bate la cap să mă încadrez undeva. Nu tu și muncește, Ortansul, dacă vrei să te mai strâng cu patima în brațe. A insistat atât încât sunt că nu-l mai iubesc, dragă. Păi sentimentul dragostei e mult mai complex. Așa că atunci când a venit cu pretențiile astea absurde, am simțit că mă înșală sufletește. Nu? Gogu mi-a spus că dacă nu mă retrag din câmpul muncii, nu mai însemn nimic pentru el. A, a, a fost dur, a fost dur. Cum? Te-a rugat să nu mai lucrezi? A insistat. A procedat ca un adevărat bărbat, dragă. Ar trebui să fii fericită. Păi da, eu m-am retras din câmpul muncii, dar simt tot mai departe de mine. Ah. Tot nu mă iubește. Păi uite, nu sunt nici salariată, nici fericită. Păi e vina ta? Nu știi să-l apreciezi, el e foarte delicat. Păi, Emilia nu are delicatețea lui Gugu. Le credeam altfel de om pe Emilia, să știi. Cum, mai, mai drept, mai bun. Nu, no, mai... nu, no, mai, mai descurcăreț, mm -hmm. mai modern, mm -hmm. mai... Mai francez. <laughs> S-am fi satisfăcut toate capriciile acolo. Când l-am cunoscut prima oară, îmi vorbea de munca lui, activitate obștească, situație internațională, revoluție, adevăr, Giordano Bruno. Vroiam să-l cuceresc și ascultam cu atenție, deși mă plictiseam de moarte. Mă prefăceam că mă interesează. Dar nu așa, la Giordano Bruno nu-mi era mie capul. <laughs> Dragă Clementino, au intervenit prea multe schimbări. Nu-i suficient să ai un trup frumos, îți trebuie și un suflet ca atare. Da. Și din când în când adeziunea la un ideal superior, nu? Că dacă nu îi împărtășești adeziunea bărbatului, nu te invită la niciun local, dragă. Dacă el crede în socialism, trebuie să crezi și tu. Oricum e soțul tău, nu? Da. Când l-am luat pe Emilian... Aveam o singură speranță, tu. Ce speranță? Mm. O mare speranță. Că nu e sincer în ce-mi spune. Ah. Lucra la controlul financiar și îmi tot spunea că el urăște pungașii. Credeam că vorbește și el așa, că așa se cere. Dar eram convinsă că de fapt el mințea ca să-mi facă mie plăcere. Mm -hmm. Ei bine, convingerea asta m-a atras către el. Și? M-a indus în eroare, dragă. Ei, află că e sincer. Mie e lehamite cât e de sincer. Crede în tot ce spune și face. Am încercat și eu și mama să-i deschidem capul și, și bietul tata care are o logică de fier. Mă, Emiliane, mă, nu mai ești un copil, fi și tu mai culan, mai serviabil. Ai fost și tu o intervenție acolo. El nu și nu, ca să mă schimb eu. Auzi, dragă, ce aberații. Da, nu seamănă deloc cu Gugu. A, sunt foarte diferiți. Aia de la serviciu l-au stricat pe Emilian, el avea un fond bun, dragă. Când l-am rugat să-mi facă un mic serviciu, nu era cine știe ce. Tu știi ce mi-a spus, dragă? Dragă Ortanso, pur și simplu eu nu știu să fac intervenții. Cum nu știi, dragă? M-am înfuriat eu, că doar ești bărbat în toată firea. Pur și simplu mi-a răspuns, nu știu să discut despre o intervenție. Nu, no, nu, no, nu, no. e nebun de legat, dragă, nebun de legat. Om cu studii superioare și să nu știe să facă și el o intervenție acolo. Trebuie să fie foarte greu, Arta. Nimeni nu bănuiește catastrofa tu. Hai, lasă, nu plânge. Dacă Emilian te roagă să te schimbi, schimbă-te!
Petra. Viața mea e un iad. Dacă Emiliano îți cere să lucrezi, lucrează, drag. Eu să mă schimb? Eu? Clementina, dar eu am un caracter voluntar, dragă. Am pretenții mari de la viață. Ceasuri întregi mă gândesc ce aș fi ajuns eu cu, cu trupul meu în Occident. A, ce situație aș fi avut, dragă. Ma, mulți bărbați inteligenți și bine făcuți și-ar fi risipit averile numai să însărute picioarele. Spune și tu, Clementino, uite-te la mine și fii obiectivă tu. Ia uite, uite și tu ce sâni mici am, a? Am sâni mici și duc o viață monotonă, cu asemenea sâni la Nisa, pe coasta de azur, dacă i-aș fi fluturat în stațiunile balneare de acolo. Tu a, ai un bost a, foarte frumos. A, nu? Foarte frumos. Aș fi nebunit Europa, dragă. Veneția, Taormina, Monte Carlo, Baden Baden. <laughs> <laughs> în fiecare zi aș fi auzit Ortanso. Mi-a intrat în sânge. Sunt conte, dar nu pot să trăiesc fără tine. Aici la noi, dragă, degeaba. E, nu, n-aș fi devenit curvă, nu. Aș fi păstrat întotdeauna în adâncul sufletului un ideal spre care aș fi tânjit, nu? Mă, tu ești o cerebrală, mă, Ortanso. Păi da, dragă. Eu sunt mult mai sentimental în raport cu tine. Ah, dar ce o să se întâmple cu Emilian? E, dragă, eu mi-am făcut datoria. L-am rugat să fie mai realist. Să lucreze la controlul financiar și să fie așa de puțin realist. Să nu facă niciun serviciu, dragă, o vorbă bună acolo. Ține la principiile lui mai mult decât la mine, dragă, care sunt un om viu, cu idei și sentimente. Păi, el ce-a făcut stagiu de om cinstit, acum să vie alții la rând. Nu vrea. Zice că altceva decât om cinstit nu știe să fie. Au ce nebun, Clementino! Auzi? Ha? N-a zis că te lasă? A, exclus, dragă, i-am intrat în sânge. Cred că s-ar sinucide dacă l-aș părăsi. Și eu m-a sinucit. Dacă Gogo nu se întoarce la căminul conjugal. A, Emilia înseamnă cu tine, dragă. E un tip slab. Dacă aș discuta cu el, mi-e teamă că aș avea pe conștiință viața unui salariat disciplinat. A trebuie să-mi trăiesc și eu viața, nu? Asta e realitatea. Nu-l mai iubesc. Păi nu știe să facă niciun mic serviciu acolo, nu știe să spună anecdote, nu știe să fie cinic, dragă. Păi spune și tu, ăsta e bărbat. Da. Ha? E, Gogu, e foarte cinic. <laughs> e foarte cinic. Ce? De ce rest tu? Ce? <laughs> Ce tu? A prostie, a prostie acolo. <laughs> Ceva complet absurd. <laughs> o să te crucești tu. Zi tu ce? Auzi, știi cu cine m-aș fi potrivit eu? <laughs> cu Gogo al tău. <laughs> ai zău că ești comică. <laughs> ai că ai și tu niște idei. Uartați-o tu și cu Gogo. Păi... Păi v-ați fi certat toată ziua, tu. Păi se ceartă el cu mine, care sunt mai salariată ca tine. Ar fi fost o nenorocire, tu. E, zic și eu așa, ca să mă amuz. A, ești o nebună, Ortanso. Și zi așa, tu și Gogo. Am fi ajuns de râsul lumii. Zi pa, iubito. Pa. Ne-am mai înveselit și noi, nu? Da. Pa, tu! Pa! Ia uite... Ce idei și la Ortanza. Ia și Gogu. Păi, toată ziua s-ar fi certat. Mă, ce hazlie mai ești femeia asta, auzi? Gogu și Ortanza. Chiar așa o să fie. Gogu și Ortansa! Gogu și Ortansa! Gogu și Ortansa! Ei, 
Iane? Ce e Hortanza? S-a întâmplat ceva? Te rog să mă ierți și să nu mă judești prea aspru. Păi, te rog să-mi spui despre ce e vorba și după aceea am să plâng sau am să râd, după cum va fi situația. Dragă, eu n-am nicio vină. Mă simt extrem de curată. Dar eu sunt altfel construită. De când eram mică, te testam minciuna. Ei bine, nu te iubesc. Trebuie să ne despărțim. Tu te-ai găsit fericirea în muncă, dar eu. Eu sunt femeie, dragă. Da, sunt perfect de acord. Înainte în formele de divorț. Ai ajuns la latura strict administrativă? Nu-ți pare rău că totul s-a sfârșit? De, de ce nu te gândești puțin la situația grea în care te afli? Care situație? Păi te rog, explică -mi. Mă despart de tine în mod definitiv, dragă. Nu o să mai fiu soție. La revedere! Ce o să spună lumea? Colegii de birou! Mai că ta, femeie bătrână și suferindă, fericirea noastră e distrusă, dragă. Tu nu vezi în ce situație nenorocită te găsești? Nu e absolut nicio nenorocire. Ei? E mai liniște, e mai ordine. Adio. Și dacă e adio, atunci adio. Adio pentru totdeauna. Să recit din poezie engleză? Păi așa sunt eu făcut Altceva decât adio Nu știu ce să-ți spun Ce vrei să-ți spun? Uite, hai, dăm tu o idee E după ce ești rigid Mai și cine dragă Dar poate, poate că tu m-ai adus În pragul divorțului Nu mi-ai îndeplinit rugămințile Care nu veneau de la o străină Și de la femeia pe care o strângeai în brațe cu patima Înțeleg să nu intervii pentru un străin Dar nici pentru propriul tău cum nați Dacă nu știu ce e aia o intervenție Faci pe prostul Nu mi-ai explicat tu ceva Dar eu n-am înțeles Uite, îți mai explic o dată no, Sunt greu de cap Emiliană, dar eu sunt ortansa, soția ta Ortanza, ai spus? Da, da. Am avut eu o nevastă cu numele ăsta? Nu, trebuie să-mi fac un nod la Batista ca să-mi aduc aminte. Ah, ce glumă vulgară! Astea sunt sentimentele tale și ai tăcut? Am avut treabă până peste cap. Dragă, dar noi ne-am iubit, dragă. Tu nu-ți aduci aminte când colideam parcurile ținându-ne de mână? Eu cu tine? Da. Străzile, parcurile? Grădina Icoanei, parcul Ioani, dragă, parcul Ioani. Mai fac o ultima încercare. Intervino pentru propriul tău cumnat. Și am secat imediat după aceea am brațele tale. Păi eu nu pot să intervin pentru o lichia. Să se facă om de treabă și atunci... Hmm? Ce zici de soluția asta? Ei, poftim! Cinicule! Să pretinzi asta de la un om cu părul alb! Pe degeaba faci pe nebunul! Despărțirea de mine te îngrozește, dar te supraestimezi în mod curent! Gata, dragă! Dragă! Da! Rochile se pun deasupra ca să nu se șifoneze! Ești pur și simplu inconștient! Uite, ia-ți și desurile! Ce? Ce faci? Ce? Ce faci, drogă? Nu vrei să te gândești la fericirea ta individuală? Hai, dragă, nu mă ține cu ele în brațe! O să regres tu purtarea asta inumană, principialitatea ta! O să-ți aduci tu aminte ce înseamnă o intervenție! O să mă rogi în genunchi să-ți redevin soție! Lasă, dragă, presa cotidiană că mai nebunit! Te părăsesc pentru totdeauna! Te las singur! Și în clipa grea despărțirii eu citesc ziarul. Hai, dragă, dăm ziarul că e o știre care mă interesează. Ce mă, dragă? Tu faci pe nebunul cu mine? Te rog să te uiți foarte atent. Mm. Ia uite-te, dragă mine. Mm. Sunt foarte frumoasă? Mm. A? Am un trup foarte frumos? Da. Ești foarte frumoasă. <laughs> e, trupul ăsta nu o să-ți mai aparțină. Păi sunt foarte fericit, Ortanza. Nu crezi că glumesc sau mai știu eu? Alți bărbați se vor desfăta cu goliciunea trupului tău, dar e normal. E... Ce, dragă, e normal? Da. Normal? Suflet de gheață, canalie, uite-te bine la, uite-te la părul meu, uite-te fluturând în vânt, mm. bustul meu, șoldurile mele, uite picioarele mele, uite-te bine, angajatule, principialule. Ei, chiar apreciez. Ei, sunt foarte sensibilă, plină de feminitate, am simțul umorului. Știu să vorbesc la telefon, să primesc oaspeți, dar ce îi mai trebuie unui bărbat, dragă? O femeie. Ce? Eu nu sunt? Tu uiți că ți-am intrat în sânge? Eu nu sunt femeie? Eu am crezut că ești. Și dacă erai cinstită și mă părăseai, sufeream. Dar așa, pentru ce să suferi? Păi, dar n-ai pentru ce să suferi? Niciun motiv, pe cuvântul meu de onoare. 
O să reglez tu expresiile astea! Gata! Hai să reglez profund! Principialule! Evidențiatule! Uite-te ce sunt mici am! Uite-te! Creaturile! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic, nimic! Ortansa mă părăsește, tată socrule! Păi de bine! O să rezolvăm noi problema spațiului locativ mai târziu! Fiți inteligenți, copii! Tu pune geamantanul jos și tu, Emilian, ești un om cult. Nu lăsa fata să plece. Păi nu mă iubește, mamă soacră. Hortansa a fost foarte sinceră. Hortansa? Ai fost sinceră cu Emilian fără să-ți întrebi părinții? Mai fi odată sinceră și spune că-l iubești. Papa, eu nu pot trăi fără tandrețe. Te rog. Gata! Deși ai vederi de stânga, te iubesc ca pe copilul meu. Îți e foarte greu. Știu că ți-e de greu. nu e ușor să fii părăsit de o femeie atât de frumoasă ca fica mea. Te rog să nu faci vreo prostie. Să nu cumva să te apuci să bei. Oartan să găsești oricând un bărbat. Dar la tine mă gândesc de parcă ai fi copilul meu. Doamne Dumnezeule! Dragă mamă soacră și dragă tată socrule, divorțăm. Ah. Păi fără Oartan să viața să se separă pustie. Iartă-mă că ți-o spun deschis. Fii tare, fii tare că s-ar putea să te părăsească definitiv. Nu, copii, cum vezi o nenorocire, cum te îngrași ca o preveliță? O să revin acasă ea, ca mamă am eu o presimțire, dar fata are și ea sentimentele ei, nu? Iluziile sunt primejdioase, mai băiete, nu te mai perveli atâta. Dar chiar așa? Ce-o fi în sufletul lor tanței? E o ființă stranie. Judecă și ea viața ca o fetiță de știutoare. A plecat. Cine o să mai spună seara? Eu nu beau decât un ceai. Emilian, băiatule, ai grijă să nu cazi în patima beției. Alcoolul e o soluție temporară. Oare ce-o fi în sufletul lor tanței? Nu o să mai dea telefon la serviciu între 11 și 11.30. Simt că mă năbuși. Ortasa, ortasa, ce ai făcut din mine? Fii bărbat, o să fim iarăși toți patru fericiți. Dacă te-ai purtat dur cu ea... Mamă, soacră, dacă ortasa nu se întoarce, eu mă sinucid. Mă sinucid chiar în această locuință. Nu. Ce spuneți? O să se întoarcă? Tăceți. Mă lăsați singur cu această suferință îngrozitoare. Bustul meu, uite picioarele meu. Ah, ordansă! Mă duc să mi necamarul vin! Domnul Ritec! Dăm un coniac mic. Imediat, vă rog. Hai, ai fost atent la vocea mea câtă pasiune reală de gaje ea, câtă căldură omenească. Domnule, am un suflet de copil. Sunteți o mare șmecher. Iertați-mă, s-ar putea să fie o simplă presupunere. Vezi ce repede reacționez, mi-ai spus că sunt șmecher, gata, m-a și durut. Dacă vă uitați așa la mine, încep să cred că nu e o simplă presupunere. Da, poftiți, vă rog, dumneavoastră ce doriți? Să mine camarul în vin. Nu mai să-mi spui dumneata cum, ce să spun, cum să, să bat cu pumnul în masă. Durerea aparține clientului, noi nu avem decât băutura. <coughs> domnule, domnule, da. vă rog să nu emiteți încă judecăți definitive asupra mea. Așteptați o clipă și devin și eu. Om, numai că trebuie să-mi amintesc uh, gesturile caracteristice, nu prea am memorie. Se puteze problema să mângâi pe cineva o ființă apropiată care aștepta. Eu știam că, în general, mamele de pildă uh, a uitase. Și nu s-a supărat ființa? Aici e grozăvia, domnule. Ea a vrut să se supere, dar uitase și ea. Cârpă, nu? Cine? Dama pentru care suferi. Poftiți, vă rog. Vin de drăgășani. Se bea în caz de neplăcere amoroase. Pentru neplăcere la serviciu, muscat o tonel. 
Ia spune, e o cârpă, nu? Nu, nu e o cârpă. E o zdreanță. E o zdreanță. Și așa e bine. Dacă e zdreanță, trebuie să suferi pentru ea. Probabil temperamentală ca o tigroaică. Tigroaică infidelă. Domnule, m-a înșelat cu unul care nici nu seamănă cu mine. Oh, stai puțin. Trebuie numai să-mi aduc aminte. A, a da, a, da. A, da. Sufer, nu-i așa? Să-ți explic de unde vine. Când era cu tine, o strângeai tu în brațe. Acum nu tu, ci respectiv. A? Respectiv. Respectiv, îmi vine să-mi iau lumea în cap. Da, ar trebui să te sinucizi. Fiindcă nu mă iubește? Dar cum să numești așa ceva? Patima o arbă, domnule. Da, e, nu știu ce e aia. Poate știam, dar am uitat. Îți dai beau, să-mi amintesc. Cum e, mă? E ceva omenesc. O femeie stricată, te înșală. Și tu o iubești cum e. Nu poți să te o smulgi din suflet, e caz în genunchi, nu poți. Nu, 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 așa ceva nu mi-amintesc. Și atunci relațiile cu o femeie care nu te înșală? Piasă, e, e, e absurd, de ce să nu te înșele? Dacă nu ești acasă în timpul ăla, ce vrei să facă? Să croșieteze vrei? Să citească o carte? Nu ne înțelegem. Ce-am uitat eu ții dumneata minte și ce-ai uitat dumneata țin eu minte. Asta așa e... Dar, domnule, dragă, eu sunt fericit. Aveți satisfacții în muncă? ce alea? Pentru prima oară când aud așa ceva. Nu, domnule, nu am cum ai spus dumneata satisfacții în... Dar sunt fericit. Cu alte cuvinte am sentimentul că nu o să dau de dracu, cel puțin deocamdată. nu e asta fericirea. Eu nu înțeleg ce spuneți, iertați-mă. <laughs> Dom'le, cel puțin pentru mine, eu sunt un băiat subțire, eu nu generalizez. E, după fericirea asta a venit o altă fericire, a venit sentimentul ăla sublim, dragostea. Și-a părăsit bărbatul pentru mine. Poate n-ai principii, mi-a spus copila, Da, ai un ce anume. Trebuie să o cunoști. O cheamă Ortansa. O cunoaște tot Bucureștiu. Ortan Ortansa? Da. Nu, 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 nu. N-am auzit niciodată de o femeie oh, cu numele oh, ăsta. Splendid exemplar. Ah, Ortansa a spus? Da. Nu o cunosc. Ah, da, totuși... Nu sunt de plin de fericit. Ați văzut ce repede am trecut de la o stare la alta? Nu de moarte mi-e teamă, domnule, de bătrânețe. Mm. Bolile? Nu, nu, bolile vin mai târziu. Controlul financiar. De asta nu scapă nimeni. Așa e în firea omului. E, domnule, nu tuturor oamenilor le e teamă de controlul financiar. Păi cum adică? Cum adică, dar nu suntem toți sub ușa celor așa legi? Nu toți ne naștem, trăim și suntem urmăriți de controlul financiar? Păi, dar sunt unii care scapă? Da, oamenii cinstiți. Cu atât, cine să știe unde trăiesc? Cu ce se hrănesc? Ce vor ăștia? Păi, cum să vă explic eu? Cineva care trăiește din munca lui, din... Din munca lui? Dar zice, cine da. nu trăiește din munca altora? Apropo, ce spui de complexitatea vieții? Fostul bărbat al ortansei lucrează chiar la controlul financiar. Păi și asta e un mare noroc. Păi, dar ce n-aveți putere de asociație? E nebun după ea, e în stare de orice. Chiar de orice? Ceva absolut de orice. Dacă se ocupă el de cazul meu, sunt un om făcut. Atât îi spun, închide ochii și ți-o dau pe ortansa. Ia-o! Cum adică? Ia, e greu, mai ești de cap, domnule. Mușamalizează afacerea. Păi cum adică? Nu și amalizează afacerea. Și dracu, doamne, dar nici atâta lucru nu știi. Se face că nu vede. Și pac, apare ortansa cu obrazul ei catifelat. A, și o dai pe ortansa? Eu da, dar eu sunt un om de cuvânt. Până atunci am eu grijă să mă plictisez de ea. Totul e calculat. Ca să fie o chestie cât mai omenească la despărțire, am să și sufăr puțin. Așa e frumos. Și dacă nu mușamalizează afacerea? Păi ce, 
ce poți să faci cu o afacere decât să o mușamalizezi? Unul face o afacere, altul îl ajută, altul intră în combinație pe parcurs, altul închide ochii. De aici a pornit necesitatea de a fi cât mai mulți oameni pe pământ, milioane chiar, altfel era de ajuns un singur om pe fața globului. Mai ușor renunță el la onoare decât la ortansa. Cu cine am avut onoarea? Ce importanță are numele meu? V-am uitat de mult, domnule. Am să mă despar de dumneavoastră ca un om adevărat. Domnule, nu vreți să-mi dați mâna? Păcat. V-aș fi strâns-o cu căldură. Asta înseamnă că m-ați jignit. Ați văzut ce ușor îmi dau seama când cineva mă jignește? Domnule? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Cine e? Numai oritan să mă poate lămuri. Am să-i cad în genunchi, îi spun că viața fără ea n-are niciun sens și aflu numele individului. Da, dar cum știu eu care e ortansa, că tare mi-e teamă că n-am să o recunosc, dacă am să cad în genunchi în fața alteia. E deschis? Să arăt mâna. Dacă nu vă supărați, dumneavoastră ați fost soția mea. Dar ce te faci că nu mă mai cunoști, drag? Ortanța, stai să te fii! Stai să te fii! Stai să te fii! Ortanța, Ortanța, te rog, nu-mi distruge viața pe o perioadă mai îndelungată. Între noi totul s-a sfârșit. Nu vreau să te mai văd măcar o dată. Să-ți mai admir o dată chipul, e minimum ce-ți cer. Stăpânește-ți durerea. Spune mai bine, ce fac, mămica, tăticu? Bine, la toți ne este dor de tine și te așteptăm. Trimite-ți-le complimente din partea mea. Pot să-ți mângâi părul? Nu, nu-ți mai aparține, Emiliane. Dar cine e vinova, dragă? Ai crezut că poți să trăiești fără mine? Trăiește, trăiește. Eu ți-am atras atenția. Dacă nu erai așa de rigid, poate eram și asta soția ta. Acum suportă consecințele. Nu pot, sunt ah. prea mari. Te ah. iubesc în ciuda laturilor mele negative. Da, câte servicii te-am rugat să-mi faci? Pe toate le-ai refuzat. Hi, n-ai vrut să înțelegi că sunt și eu o femeie care vrea și ea să fie fericită. Ortanzo, da. nu-mi distruge viața. Ah. Am crezut în tine. Am crezut că o să închizi și tu ochii cum fac alții. Am trăit împreună aproape doi ani de zile și n-ai mușamaliza nicio afacere. Și dar ești soțul meu. Uite, îți scad în genunchi. Hai, termina, termina, termina. Cer, mă orice sunt dispus la concesii, no, 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 no. Concesii, Prea iubită, concesii. Târziu, dragă. S-a produs irreparabilul? Da, nu te mai iubesc. Chiar dacă în adâncul sufletului ai altă părere, spunem că mă iubești. Dar te detest, dragă. Lucrez la controlul financiar de atâta amar de vreme și n-ai făcut și tu o, 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 acolo o afacere, o afacere cât de mică, dar ce fel de om ești tu, a? Ce suflet ai? Da, nu mă meriți, dragă, iubesc pe altul. Altul? Da. Cum se numește? E, numele lui e Gogu Scarlat. Mersi. Ce-o fi făcând ortansa? De obicei, la ora asta, se întoarce de la coafor, traversează bulevar. Ce ochi frumoși, câtă căldură de gaje. Dar de ce nu e punctuată? Alo? Te sărut, eu. Ortan să-i cumva la tine? Dă-mi eu și mie. Iubito, ce-i cu tine? La un preț convenabil. E normal, iubito. Eu, într-un sens mai profund, 
te iubesc ca un nebun. Nu, nu, n-a venit controlul. Nu, iubita mea, n-a venit. Dacă aș muri pentru tine. În câte combinații necunoscute nu m-am băgat, nu, nu sunt o fiară cum cred ceilalți, pentru că, iată, mirosul liliacului totuși mă tulbură, deci sunt și eu om. Nici nu-i prea greu să fie. Natura o trăiesc din plin, prezența unui copil mă emoționează când ortansa întârzie, sunt neliniștit. Vezi? Când îmi sondesc sufletul, tot mai găsesc ceva de Doamne ajută. N-am o mamă, am, nu iubesc. Am trăsături omenești, am foarte multe trăsături omenești. Ah, ortanță, ortanță, ce bine îmi pare că te simt iar și aproape vreun inconvenient, no, no, ceva. No, no, no. Băiatul meu, zăbăcitule! Dragostea mea, ai vândut toate bluzele așa cum ai spus la telefon, Ortanță. Numai cu bani gheață. Bravo, Ortanță. Ce bine mă simt lângă tine. Alături de tine, Ortanță, nu mi-e teamă de control financiar. Ești bine. Bluz nebun, sunt om, iubirea m-a copleșit. Pot să iubesc, să mângâi, să fac gesturi aparent, lipsite, lipsite de logică. Nu are nimic control. Nu există un Dumnezeu al îndrăgostiților lor. Dragul meu, băiețar. Uite, eu am să fug, am să mă dezbrac pe drum și tu ai să mă prindi. Te porți ca o fetiță de școală, dar și eu reacționez foarte frumos. Simt prin toți sporii căldura trupului tău. Orta, să uite, chiar acum aș vrea... E așa de greu să placeze o marfă la un pres convenabil. Te zbați enorm. Dar sunt fericită. Tu mi-ai dat ideea. Dar teama de controlul financiar. Urta, să poate să vină într-un moment înalt. Controlul financiar. Tu nu fumezi? Nu, acum. Băiețașule... Ești foarte slăbit. Ar trebui să ai grijă de sănătatea ta, să știi, să consumi mai multe produse citrice. Încă ține orta, să am toate trăsăturile caracteristice omenești. Iubitul meu. Iubita mea. Nebunul meu. Nebunul meu. Să știi că mă înțeleg foarte bine cu tine, nu numai fizic, și psihic, tu. Și psihic, gogul. Să știi că dacă te prind și te bagă la închisoare, eu mă arunc în fața trenului. Să nu facem vreo ceva. Eu nu admit sacrificiile. Ai văzut, Orta? Ce frumos am reacționat la ce ai spus. Sunt totuși om. Da, sunt cazuri când moartea e mai ușoară decât despărțirea, să știi. Orta, să nu de moarte mă cu tremur și de controlul financiar. Dacă nimeresc tocmai la Emilian al tău. Ar fi ideal. Chiar azi mi-a spus că fără mine nu concepe viața. Am o presimțire, iubițule. Emilian o să-ți verifice actele. Orta, să te iubesc. Cine? Cine? Auză și asta. Bogule, e ceva foarte presant. Mai mult ce să mă iubesc, Bogule? Pune ceva pe tine. Stai că mă duc. E ceva care te interesează pe tine, băi? Nu mă interesează nimic. Du-te acasă. 
Iată! Simă cât vrei, Bobule! Bobule, eu sunt fericită să te aud glasul! Eu mă duc dincolo să-mi pun ceva! Să te văd! O simt! Poți să mângâi părul meu negru ca pana corbului, mângâi el și du-te acasă! Există casă fără tine, Gogule! Ăsta e un nonsens, Gogule! Draga mea, draga mea, am avut odată o explicație, gata! Nu, nu cer compătimire și nici să mă iubești. Îți cer să ai grijă de tine, atât îți cer! E, da! După ce mi l-ai răpit degeaba, n-ai pui capotul! A, eu nu răpesc bărbații, dragă! Ei mă răpesc pe mine! Ah, am să te uit! Eu și ei, 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 Clementina! Clementina! Nu scap! Uite de mâine! Clementina! Clementina! Ești o femeie superioară! Să vezi o respect pe ortanța! Idiotul! Spune-i să-ți dea fotorile! Noi n-avem pe ce sta și ea să-l locăie pe el! Gogule! La mobilă se gândește! Gogule, la mobilă! Uuu, te rog, fii obiectivă, Clementino, că mă supăr! Păi sunt obiectivă, dar sunt femeie, Gogule! De-aia te întreb, mă, ce ai găsit la ea, măi? A început să se îngrașe, uită-te la ea! Hai, fii și tu obiectiv, mă! Uite că sunt, poate că nu e frumoasă, dar uite, eu așa o văd! Eu nu sunt așa cinst! Tită ca tine, așa de delicată. Bă, bă, sunt eu o ființă delicată? Destul de gingașă. Dar, bă, bă, ce importanță are? Ai refuzat să porți pantofii pe care ți-a făcut Gogo cadou de ziua ta onomastică, că tu nu porți pantofi din bani nemuncii. Ce? Există o limită în toate. Eu mai am și anumite criterii morale. Nu, nu multe, dar... Dar mai am. Păi vezi, chiar tu recunoști. Păi da, și eu pot să fiu vulgară ca ortanța. Ia uzi. Păi da, pot să spun niște cuvinte de șuchiate de să roșești. Și tocmai când te aștepți mai puțin. Nu, eu sunt podică din fire, dar am să fac un efort. Mai să ai puțină răbdare. Am să fiu o vulgară, îți jur! O să-ți lipsească naturalețea, stimată doamnă! Exact, vulgaritatea nu e totul și n-are rost să te prefaci! De te ești ipocrizia? Hai să vezi ce natural am să fiu! Și eu pot să spun cu mult haz anecdote pornografice! Păi și eu pot să te întreb de unde faci o rost de bani! Da, uite, te prefaci, nu e sinceră! Dar e foarte ipocrită, dragă, minte! Nu, nu, ești o femeie normală, chiar puțin cinstită! Nu, e adevărat, sunt sincer! Uite, uite, gata, gata, ajunge, du-te acasă! Plopește-mă! Umilește-mă, dar lasă-mă să am grijă de tine! Eu am grijă de Gogu, dragă! Tu, Viperă, tu! Tu l-arunci în prăpază că dacă te fac Gogule! Gogule, trebuie să-ți spun o veste groasnică! Spune! Te-am căutat și la gara! Păi, spune-o dată! Nu te mai miorlă, ia, tu, dar Gogu e curios, nu vezi? Viperă asta! Soțul ei se ocupă de cazul tău! Bravo! Bravo! Măi, Clementina! Ia lasă, ia lasă! Bravo, ești superbă! Tina, dar îți mulțumesc din inimă, Clementina! Emilian e totuși soțul meu, numai dacă îl sărut pe frunte, nu șamalizează afacerea. Doamnă, n-ai adus o veste proastă, ci una bună, chiar o veste foarte bună! Vrei o cafea, Clementina? Tu cât zahăr pui la ea? E, Emilian, o să te ucidă, Gogule! O să te ucidă! Plecați, lăsați-mă sigur cu nebunul! Nu vă supărați! Da? Dumneavoastră sunteți omul care mi-a furat fericirea. Parcă am mai avut o nouă. Care fericire? Fericirea conjugală. Dumneavoastră m-ați făcut din om neom. Da, eu. Și ce doriți? Păi, chiar așa, ce doresc. Da, da, da. Uh, am venit să vă ucid. Vă rog să nu vă supărați. De ce m-aș supăra? Dacă lovitura e bine țintită, să știți, nu durează mult. Vă rog să părăsiți încăperea. Încăperea? Da. A, na, na, na. Mi-e imposibil. Plec numai după ce dumneavoastră veți fi o baie de sânge. Sunt și eu om ca și dumneavoastră, vă rog să mă înțelegeți. Am venit tocmai de la mama dracului. Păi, înțelegeți-mă și dumneavoastră pe mine. Ne iubim foarte mult. Ne simțim atrași. Unul de celălalt, ca un magnet. Fără ortansa, viața mea e un coșmar. Păi, pe mine, în schimb, m-a făcut să renasc. Păi, atunci e mai bine cum spun eu. Vă curm firul vieții. 
Vă fac o mărturisire, domnule. Ortansa nici nu vă merită. Are un caracter josnic. Pe păi ce? Eu nu știu ce caracter are. E o zdranță, dar o ador. O detest, dar mi-a intrat în sânge. Are ceva aparte femeia asta. Nu, nu are nimic. Acum cinci minute a plecat din acest pat. Nu are importanță, domnule. Imaginea ei mă urmărește sistematic. Dă-mi înapoi. Ortansa pentru mine e viața. Am și eu sentimente. Sunt și eu om. Fără ortansă am să colin străzile ca un nebun. <gânt> da, da, eu fac moarte de om. Stați. Dumneavoastră lucrați la control financiar și verificați actele mele? Verific actele dumneavoastră. Mm, o voce din adâncul sufletului îmi spune că nu fac bine ceea ce fac. Ce viață grea am dus. Nu vă gândiți la sufletul omului că vreau să mă transform, să duc o viață curată. Ei, nu este curată? Ba da, dar și mai curată. Vreau să fiu ușor. Să pot spura în înaltul cerului. Aha. Verificați actele mele. Verific actele dumneavoastră. Dacă treceți cu vederea anumite contradicții din actele mele, cu durere o să-mi o smul din suflet pe ortansa. O să fie foarte greu. Da, aici e lupta dintre datorie și fericirea mea personală. Trebuie să mă gândesc, să mă frământ, să... Pe, pe ce? Să iei decizii fără frământări sufletești, n-are niciun haz. Mă frământ, mă gândesc, iau o decizie și vă comunic ce-am ales. Cum ce? Fericirea, bucuria dragostei, să nu renunțați la ortansa. Dacă v-a înșelat, a făcut-o din dragoste. Femeile de caracter înșală numai din dragoste. A plâns, domnule, în timp ce se dezbrăca în fața mea. Formal, era în brațele mele, dar gândurile ei zburau ca un stol de păsărele spre dumneavoastră. Deci, îmi faceți un mic serviciu și cu acest preț obțineți fericirea. Plângea. Și se dezbrăca. De, de, dezbrăca. Câtă putere de caracter. Lacrimile îi curgeau și roaie. Și roaie. Mă spuneți odată. Plângea și se dezbrăca și da. lacrimile îi curgeau și roaie. Și roaie, da. Nu știu, nu știu. Uite, mă lupt, mă, mă zbucium, mă, mă întreb. Ați hotărât? În legătură cu ce? Ortansa sau datoria? A, la, la problema asta vă referiți. Da, m-am frământat și am ales. Ce? Datoria. A ales datoria, eu să dau de dracu. Rămân cu ortanza și cu închisoarea, cu dragostea și cu pușcăria. Da, aici, ce poveste încălcită. Degeaba m-am încălcat sentimentele în picioare. Ce mai vrei, fiară? Pentru ortanza, renunț la principii. Mi-a intrat în sânge, domnule. Am să închid ochii. Ești un om inteligent. Ești un om inteligent. Dacă n-ar fi oameni ca dumneavoastră, de mult eram la închisoare. Doamne, ce noapte divină! Privește! Nu, 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 nu acolo! Nu dincolo! Uite, uite aici, unde e mâna mea? Acolo! Privește! Vezi? Calea laptelui! Dincolo e ursa mare! Dincolo amon! Vezi? A venit primăvara! Anotimpul iubirii și, dragă Gogule, îți cer scuze! Da. Nu te mai înțeleg. Ce înseamnă asta? Tu te-ai schimbat total în ultimul timp. Gogule, eu sunt ortansa. Fetița care nu se teme să facă dragoste cu un urmărit de controlul financiar. Eu ți-am făcut foarte multe servicii, Gogule, nu? Hai spune și tu ceva. Nu mai avem ce să ne spunem. Gogule. Nu te mai iubesc, nu mă interpreta greșit. 
Să știi că mă aruncă înaintea trenului. Fii dragă, foarte inteligentă și nu susține calamități. Ah, ești o fiară. N-ai nimic omenesc. Nici tu n-ai. Ei, eu am suficient. Câte sacrificii am făcut eu pentru tine? Multe, multe, păi? ori asta. Multe. În adâncul sufletului îți voi păstra o amintire frumoasă, cu o singură condiție. Îți dau și viața mea și dragostea mea. Dar nu iubire și eu, dragă. La ce? Ci un mic serviciu. La atâta se reduce. La atâta. Întoarce-te la căminul conjugal și iubește-ți aproapele, Ei. adică soțul. Gogule! Cu patimă oarbă până la sfârșitul vieții o să te ierte, pentru că e nebun după tine. Mm, dar eu ce sunt, dragă? Eu nu exist. Îngrozește de ce am să spun. Să te miri foarte mult, Ma? să nu-ți vine să crezi urechilor. Doamne, ce ticaloșie! La câte principii am renunțat, am făcut o tranzacție. Ai de mine! Cu dragostea mea, cu, cu, cu visele mele de fericire? Nu, cu iubirea noastră frumoasă. Oh. Te-am cedat soțului numai ca să scap de controlul financiar. Nu, 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 Hortansa. N-am ținut cont că ai și tu un suflet. Oh. E un sacrificiu ce îmi pretinzi tu, Gogule. Ce inteligentă ești. Ai înțeles esența și încă un sacrificiu imens. Să știi. Dar e în joc cinstea mea. Dacă vine controlul, dau de dracu. Oh. Nu mai sunt așa cinstit. Dacă stai lângă Emilian până la sfârșitul vieții, sunt în siguranță. Tot timpul mi-a fost teamă de control financiar. De la el ne vin toate nenorocii. Privește fenomenul sub toate unghiurile. Dragostea lui nebună pentru tine m-a scos din impas. Ah, mă îngrozește numai gândul la ce viață mă așteaptă. Situație politică, ce e omul, ce e binele, ce e rău, ce e fericirea. Giordano Bruno, adevărul, colectivitatea mea. Ah, Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Ai mira de mine! Tortanza. Nici eu nu zic o să fie foarte ușor. Deci, s-a dus iubirea noastră. Și noi care o credeam veșnică. <laughs> Poate că e în firea lucrurilor. Nu, nu plânge, nu plânge, nu plânge, gata. Uite, nici eu să plâng. Acum e inutil. Tu, în fond, ești un copil. Când mâncai dulceață, te mânjai peste tot. Un copil mare Portanza da. Vezi că despărțirea de tine Îmi zbuce mă și îmi tulbră Sunt Sunt emoționat De mă și viță din părul tău Câtă sensibilitate ah, O să mă macine singurătatea no. Stai puțin Că mi-am adus aminte de o frază mai sugestivă Ia spune când o să mă trezesc dimineața și o să văd patul gol... Gata, 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 gata. Cum ți s-a părut asta? Gogule, să-ți păstre sănătatea. Portanza. Să mănânci mai mult. Și să bei numai pe minerale. Minerale. Și să nu plângi, Gogule. Nu plângi. Gogule. Adio. 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 Portanza. Ar fi foarte penibil să se sinucide în casa noastră. Prostii! Atâta bun simț are și el. Așa ar fi corect. Mă gândesc că dacă Emilian s-ar sinucide discret, Ortan s-ar căpăta o pensie. A, dar la început mai de cazuri și de plăceri. Dar e adevărat că n-avea un salariu tocmai rău. Nu, soacră! minte mă dacă adevărul nu mă slujește. Dar nu e așa că Ortanza s-a întors la domiciliu. Te rog să nu chinui o femeie neltate. Ești un om cult. Și dacă sunt cult, n-am voie să fiu zdrobit de durere. Spune-mi, mamă, soacră. Nici măcar n-a telefonat. Mințiți. Mințiți amândoi. Mai. Ortanza în dormitor și-și curăță unghiile. Bine ai venit, Ortanza. Cu ce grație schimbă vorfecuțele. E o nălucire, băiatule. Eu mă gândesc la rudele lui. Ar fi penibil dacă nu... Vai, numai câte formalități. Lasă el să moară, că te descurcăm, ne descurcăm noi. Sinucigă și sunt oamenii cei mai egoiști. Când își pun lasul de gât, se gândesc numai cum să moară mai repede. 
Să știi că o să ne-o fac analfabetul. Nu vorbi așa. Avea două licențe. Să-l mințim că a venit ortanța. Minciuna îndrăvenește omul. Eu te-a dormit. Eu sunt. Emilian! Emilian! A venit ortanța! Ce? Mă caută cineva la telefon? Ah, Lăsați-mă în pace, dormeam așa de bine. Te rog să te trezești, tu nu vezi că a venit ortansa. Ce vrei? Tu ești ortansa. Eu sunt ortansa, iubita ta. Na. Dragii mei părinți, ia luați-o trainic pe ortansa lângă voi. Jur că ființa asta mă scoate din sărită. Ce? Hai! Gogule, gogule, ce bine îmi pare că te-ai întors la Cuibul tău conjugal! Nu m-am întors. Unde vezi tu că m-am întors? Gogule, simpla ta prezentă mă tulbură. Când lipsești tu, mobila n-are viață, Gogule. Tu îmi spui, tu realmente mă zguduie. Uite, chiar mă gândesc, până este de 32 de ani, trebuie să-ți fi fost foarte greu. Nu, no, nu te dau ortanței. Te păstrez eu? Probabil că despărțirea de mine îți provoacă o anumită stare de spirit. Eu, eu ți-am iertat foarte multe, Gogul. Păi nu poți să spui că n-am închis ochii. No, Clementina, de rog, nu atinge fondul problemei, că mă înfurii. Vrei să trec de la gingășie la dispreț? Voiam să spun că ai fost singur bărbat care a lăsat o urmă în viața te mea, rog, Te rog, nu te compara tu cu Hortansa. N-ai spus că te apucă greața numai când te gândești ce afaceri murdare învârtesc eu? Și eu? Poate mă confunzi, Nu, Gogul. nu te confund. Eu, iubita ta, îi uită-te în ochii mei. Degeaba, Negi, ai spus că nu duc o viață demnă, că ar trebui să muncesc. Ca toți oamenii. Ah, poate a fost o scăpare. Că poate... Ai și tu, ai și tu părerile tale, că, că, că nu ești o roabă, că tu detești minciuna. Eu? Eu detest minciuna, Gogule? Da, da, așa ai spus. Ai spus că și tu ești om. Nu e adevărat. Ba da, nu minți, nu minți. Păi, păi nu e adevărat. Păi de unde să am eu părerile mele? Păi eu nu mai... Mai ca să-ți aud vocea ta cu timbrul ei catifelat, aș trece la budism. Păi dacă tu nu detești minciuna, cum să o detest eu? Eu, o biată femeie lipsită de apărare. Adevărul mă îndepărta de tine și atunci nu mai era adevăr, ci o... O broască țestoasă! Te rog, nu amestec aici animalele! N-au ce căuta aici animalele! No, lasă, gogule, lasă să le amestec! Că le amestec cu târc! Căci dacă minciuna mă apropia de tine, dacă cu prețul ei îți mângăiam părul, cu prețul ei îți simțeam răsuflarea, minciuna nu mai era minciuna, ci, ca să zic eu așa, gogule... Bah! Te rog, nu amestec aici compozitorii, n-au ce căuta aici compozitorii! Amestec cu tâlc, gogule, nu înțelegi? Minți, 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 minți! Ai personalitatea ta bine precizată! <laughs> Ei, ești nebun! Eu și personalitate da, da, bine da. precizată! Hai, no, da, da, no, da, da. Ai, 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 ai felul tău de a fi! Păi pentru Tine am renunțat la orice, gogule, numai pe tine te 
Și acum, de ce n-ai vrut să porți pantofi făcuți cadou de ziua onomastică? Am delapidat ca să-ți fac o surpriză și ai avut cinismul să-mi spui că nu porți pantofi din bani nemunciți? Ah, nu, nu, eram o copilă atunci. O, erai o fiară, pantofii ăia au ridicat între noi un zid. Ia uite, bule. Uite, ai un calț. Au topuri foarte înalte care îmi dau așa o stare de, de febrilitate. Na. Am o minte de pasăre, gogule. Iubita mea. Iubita mea. N-am știut. N-am știut. Am crezut că din adâncul ființei mă disprețui. Stai, 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 stai. Numai o clipă, o singură clipă, să-mi exteriorizez sentimentele. Ah, da, da. Ascultă, mă, dacă te strâng de nas, Strânge, cu două degete, strânge. asta e un gest omenesc. Asta se cheamă, uh, cum se cheamă? Asta se cheamă uh, uh, hârjoană, nu? Da, Hârjoare se cheamă, așa cred, ce puțin ce memorie am! Și asta e tot ceva omenesc, nu? A venit fericirea! Vine Ortanța, vine să spun cât am să sufer pentru gestul brutal pe care îl voi comite chiar acum, prin câte am să trec eu după aceea! Ule. Păi eu n-am nicio vină, dragă. Emilian m-a aruncat ca pe o cârpă. Ai, du-te la soțul tău legitim. Nu mai sparge casele oamenilor. Da, dragă. Clementina, taci! Cum adică ortanța? Nu te mai iubește? Păi, cum să-ți explic eu? Nu vrea să mai stea cu mine în aceeași casă. Când mă vede, cască. Păi da, vrea să trăiască cu o altă femeie stai, 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 stai. care nu e ortanța. Stai, stai, stai că nu înțeleg. Păi da, trebuie să te iubească. Sau mă rog, ceva asemănător. Dacă nu te iubește, înțelege femeie, vine controlul financiar. Emilian nu mă iubește, dragă, mă disprețuiește ceea ce e cu totul altceva. Trebuie, păi trebuie. Păi, Mi-a promis că dacă te întorci la el, închide ochii. Vrei să ajung la pușcărie? Da, da, Gogu e un om cinstit. Stai, dracu, de gură! Păi trebuie să te iubească o o transformă, te iubește pe ăsta, pe bă, Giordano, Bruno, Afa, de ce s-a lăsat ars pe rug? Încantrează, te închiu pe munci, te vin o pudică, te vin o mamă, fii sinceră cu Emilia, disprețuiește-mă! Gogule, tu ești un sfânt. Da, te laudai că socești capul bărbaților. Vrei să se nenorocească, Gogu? Taci! Nu sunt un sfânt idiotă! Sunt o lichia! Nu, dragă, un sfânt, eu așa trebuie. Nu bufnit-o! Nu înțelegi! Trebuie să mă detrești, să te apropii de Emilian, să-i faci copii dolofani și o să scap de închisoare! Nu înțelegi! Curvo! Eu curvo, Gogu! Da, Gogu, judecă înainte de a pronunța fiecare cuvânt! Gogule! Eu te iubesc, dragă. Fă un efort nenorocit pentru tot ce a fost frumos între noi, Ai... pentru clipele de la poiana țapului. Fă un efort. Ați fost, fost într-o localitate montană. Da, Clementino, nu mă întrerupe! Fă ca Emilian să se tulbure când îți aude pașii. Dacă se tulbură, scap de închisoare. Dacă nu se tulbură, dau de dracu ortanțul. Am încercat, dragă, am încercat, dar mă detestă. <sus> Alo? Nu se poate. Sunt îngrozit. Bine, dar e cumplit. Vino la mine, cocule! Vino în brațele mele, moi, gogule. Bufnițe neputincioase, nu v-am iubit. Nu sunteți femei. Nu aveți suflet. Vine controlul financiar. A, nu, nu. Gogu nu moare. 
Gogu nu moare, Gogu se transformă. Adio, Gogu, cel fără principii și fără scrupule, adio combinații și filodorme. Că vine controlul, Gogu nu mai e Gogu, a dispărut ca prin farmec. Va fi un alt Gogu care regretă tot ce a făcut, care se crește sincer, care capătă circunstanțe atenuate. După ce trece controlul financiar, gata, adio cinste, adio regrete, devine din nou adevăratul Gogu, nemuritorul Gogu. Ești un deliciu, gogule! Da. Super! Da, ceea ce e 10 ieri și un sfert. Deci până la 11 ce fără un sfert, da. trebuie să trec din transformări teribile. Trebuie, să mă transform dintr-un bărbat cinic. Te renunți tu, gogule, la cinismul tău? Da, Clementina, renunț. Acum e nevoie de reversul cinismului. Când omul e într-o curcătură, se face frate și cu dracu până o scoate la capăt. Dar nu știu cum procedează un om care regretă, ce gesturi face, cum, 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 cum se comportă, ce spune el, cum îi strălucesc lui ochii. Păi atunci cum o să regrez dracu? Păi vezi, asta e nenorocina. Dar voi trebuie să fi regretat ceva în viața voastră. Voi îmi arătați orice expresie, îmi arătați orice sugestie. Uh... Întreabă pe Clementina. Mm. Nu, 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 eu, eu se mă prea mult cu tine. Nu, păi da, vezi? Acum Ești tu da. trebuie să fii opusul meu, păi să da. învăț de la tine să fiu om. Păi da, pe tine te paște închisoarea și ei iarte de fasoare. Fiți, ei, Fiți unite, fetelor, ca două surori în aceeași clipă. Fetelor, iubitelor, nevestelor, amantelor! Înțelege situația mea, dați-mi tot ce aveți voi mai curat, mai frumos! Scormoniți-vă sufletele bucățică cu bucățică și în caz de forță majoră, amintiți-vă de vremea când erați copile, eventual de o bunicuță, ortanzo! Spune de ce s-a lăsat ars pe rug Giordano Bruno, ha, că ha, trebuie ha, să fie avut el un motiv. Ha, Dați-mi tot ce aveți voi mai, mai frumos. Cu titlul de împrumut, după control, vă restitui totul, totul. Hai, fetelor, hai, iubitelor, amatelor, repede, repede. Fiți serioase, fetelor, fiți, fiți cinstite, fiți cuminți. Iubiți adevărul, detestați minciuna. Duceți-vă la muncă, legănați-vă pruncii. Adică, ce e în definitiv un gând frumos? Dracu știe, probabil, ceva măreț. Gogule, nevoia de a croșe. E ceva măreț? Te... Pe știu eu? Nu știu. Poate să fie, poate să nu fie. V-am spus să nu vă dezumanizați complet. De ce nu vă legănați prunci în brațe? Ce femeie își leagă prunci, dragă? Tu nu vezi că ai pretenții absurde? Ei, noi suntem doar femei. De ce ne întreb de copii? Nu, zău, a, 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 ai pretenții absurde. Fetelor, fetelor, vreți să piară gogu? Dați-mi remușcări, dar repede, repede! Uh, tu nu vrei anecdote în niciun caz, nu vrei, vrei ceva măreț? Da, stai să-mi aduc aminte, stai să-mi aduc aminte. Da. Adică am uh, făcut un lucru ortanță, exact. așa, și apoi mi-a părut rău. Exact, exact! Mentina, păi, dar tu ești speranța mea că tu ai fost încadrată! Ah. Hai, fetito, hai, fetito, iubito! Ah. Chisea cu pantofi, ah. scormonește sufletul! Fii ah. clementina cea de altă dată, când mai aveai principii care nu suportau afacerile burdare! Cea de altă dată, cea de altă hai, dată, hai, hai, păi hai, da, hai, dar hai. nu mai știu, păi nu mai știu când te indignezi, da. păi trebuie să urli. Păi da, păi așa da, se pare, probabil. nu, oamenii fac în orice caz gesturi foarte caragioase, uh, nu, nu, eu, eu, eu nu vreau să te induc în eroare, domnule. Da, nu păi da, când o să redevii cinic, o să-mi dau în cap cu fondul meu cinstit. Ai, nu fiți nebune, fetele, dar vreau să fiu și eu om. Gogule, dacă găsesc un gând măresc, ți-l dau, Gogule, ți-l dau cu cea mai mare plăcere. Da. Îmi place să fie curățenie în casă. Da. Păi ce, asta nu-i ceva sublim? Nu, nu, dar am nevoie de remușcări, Zii. Clementino. Când ai descoperit tu că am delapidat, ce s-a da. declanșat în sufletul tău? Păi nimic. Păi nimic, mi s-a părut ceva normal. Păi noi nu avem prejudecăți, dragă. Păi să avem dragile mele! Vreți să mă nenorociți? Păi așa ne-ai învățat tu, Gogule. Da, una, noi nu vorbim de capul nostru, Gogule. V-am spus prostie. Întrebați-mă cum a putut natura să facă un asemenea monstru, monstru ca mine. O să fie cam așa. Voi mă blestemați da. și mie... De exemplu, în crap o obrazul de rușine. Nu, 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 eu nu te blestem, Gogule, nu, că pe urmă nu, nu o să-ți mai placă de mine. Hai să-mi spui că sunt o femeie cinstită. Eu dacă te blestem, o prefer pe ordanța, Uite, uite, iubitelor, fete, uite, cad în genunchi în fața voastră. 
Oi, nu fiți egoiste. În câteva minute trebuie să trec prin mari zguduiri sufletești, să devin om cinstit. Vreți să mă surprindă controlul așa cum sunt acum? Atunci, atunci, fetelor, iubiți! Amantelor, dați-vă o bolă, fiecare cu ce puteți să ne aducem aminte cum se comportă oamenii, te rog, vă rog, vă rog. Tu, Clementina, uite, da. tu îi spui ortați, uite așa, așa. Stai, 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 uh, uh. dacă l-ai iubit cu adevărat, ajută-l să se transforme. Ajută-l să se transforme. Adică, uh, înțelegi, amestecă durere și speranță. Ortați, ortați, tu te uiți la mine da. și îmi spui... Mi-ai înșelat iubirea mea curată, te-am crezut un om cinstit. Mi-ai înșelat iubirea mea Așa? curată, da? te-am crezut un om cinstit. Așa, aș pune, îmi dai două palme. Da. Bine, da, stai, stai, stai. Oh, te-am lovit rău. Nu, dar eu, eu, cum reacționez, ce cuvinte spun, ce fac, vezi, asta, eu nu știu, asta. Păi de atâta durere te iei cu mâinile de cap. Bine, 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 bine mă iau cu mâinile de cap. Păi da. Ce spun? Uh, ce spui? Ah, parcă cineva a spus odată undeva, uh, 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 într-o așa. țară străină. Uh? Zi, zi. Uh, doamne, ce ticăloșie am făcut. Uh. Doamne, ce ticăloșie am făcut. Vedeți, fetelor, că se poate. Regret ceea ce am făcut și ca mai ușor. Hai, 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 fetelor, să fim oameni, fiți, fiți oameni. Începe transformarea, transformarea Gogu. Hai, hai, Ortanzo, hai, Ortanzo, dacă l-ai iubit cu adevărat. Hai, ajută-l să devină om cinstit. Să ajută Așa, privește-l cu dispreț, Ortanzo, nu știi ce-i disprețul? Stai, stai, păi, hai, stai, stai, că mi-am mințesc. Stai, stai, da. Uh, Gogule... Mi-ai înșelat dragostea. Cum dai palme, dai palme. Te doare. Nu, dar eu ce trebuie să fac eu? Păi, încordează-te, Gogule. Mă încordez. Mă încordez. Mă încordez. Nu, nu, mă încordez, reacționez, nu pot, nu pot. Hai, Gogule, Gogule, ia-te cu mâinile de cap. Așa procedează un om care te gretă sigur. Aoleu! Ia te cum? Aoleu! Hai! Nu, nu, nu reușesc. Aoleu! Aoleu! Hai! Nu reușesc. Uite, depune efort, efort și tot din zadarnic. Gogule, Gogule, ia te dragă cu mâinile de cap. Așa nu ce dați un om care regretă ceva, nu? Hai, regretă, Gogule, regretă, mă, că vine controlul financiar. Regretă, Gogule, regretă, mă! Aoleu, Dumnezeule, Doamne! Vine controlul financiar și eu nu pot regreta nimic. Vine controlul financiar și eu nu mă pot lua cu mâinile de cap. Vine controlul financiar! Controlul financiar! Ați ascultat Proștii suplari de lună de Teodor Mazilu Adaptarea radiofonică Dan Damian Distribuția a fost următoarea Gogu Horaciu Mălăele Ortansa Dana Dogaru Clementina Virginia Mira Emilian Șerban Celea Mama soacră Tamara Buciuceanu, tata socru, Mitica Popescu, chelnerul, Gheorghe Pufulete, asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, regia artistică, Dan Puicanu.